गुड मॉर्निंग एवरी वन वन सेकेंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई डेली शो डेली पॉलिटी क्वेश्चन शो तो चलिए आज हम लोग कुछ जो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं बिना वक्त जाया के हुए सो so, पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स फॉर यू लाइक दिस ठीक है कि इसमें इंग्लिश में आई रीड इन इंग्लिश which article describes that in the event of occurrence of any vacancy in the office of president by reason of his death resignation or removal or otherwise the vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provisions of this chapter to fill such vacancy enters upon his office hindi mein ye baat ka yahan pe hai ye vaktav ye hai ki kis anuchhed mein ye varnan kiya gaya hai कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी मृत्यु त्यागपत्र या निष्कासन के कारण किसी पद के रिक्त होने की स्थिति में या अन्यथा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उस तिथि तक कार्य करेंगे जिस दिन तक एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अब आपको यह बताना है कि ये जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द आंसर अंडर विच आर्टिकल दिस दिस प्रोविजन हैज बिन डिस्क्राइब So your st- time starts now, and you have ten seconds to respond. So just give me your answer. Please give me everyone. Everyone, give me your answer. Okay. Right. 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 So let's have a look. So there is nothing. So. थिंक मच अगर आपको आता है तो बस आता है इस आर्टिकल के इसके साथ यही प्रोविजन है आर्टिकल में यही चीजें हैं अगर आता है तो आता है नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है सो लेट सी ये देखते हैं आंसर कौन सा है आई बिलीव इट इज आंसर ए देखते हैं क्या है आंसर सो so, देखिए क्या है आंसर क्या है हमारे पास दिस वन इज दंसर तो यही आपका आर्टिकल सिक्सटी फाइव ए यानी अनुच्छेद पैंसठ एक ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में यदि किसी कारण से उनके यहाँ अगर रिक्तता आ जाती है मृत्यु त्यागपत्र या निष्कासन के कारण किसी किसी भी कारण से उनके पद पे रिक्तता अगर आ जाती है ठीक है या अन्यथा किसी भी स्थिति में ये जो कारण स्पष्ट किए गए हैं उसके अलावा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उस स्थिति तक कार्य करेंगे जिस दिन तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाते ठीक है नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाते इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद पैंसठ एक के अंतर्गत किया गया है ठीक है मेरी बात समझ पाना यह है परमानेंट वैकेंसी ठीक है ना अभी दो तरीके की वैकेंसी होती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे दो अनुच्छेद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू तो जो पहला ये है जिसमें ये बताया गया ये जो प्रोविजन है कि कभी डेथ के कारण रेजिग्नेशन के कारण या उनके रिमूवल के कारण जिसको हम इम्पीचमेंट हम बोलते हैं या अन्यथा के कारण अगर कोई परमानेंट वैकेंसी है तो यानी ये जो प्रोविजन जो बात किए जा रहे हैं जो शब्द दिए गए हैं इसको ध्यान में रखिएगा कि ये है कॉजेज ऑफ ठीक है ना ये क्या है ये जो कारण बनते हैं सॉरी ये जितने भी कारण हैं ये आपके क्या है ये परमानेंट वैकेंसी के कारण है ठीक है ना प्रेसिडेंट में तो ये जो प्रोविजन है ये कब किया गया सिक्स आर्टिकल सिक्स फाइव वन के अंतर्गत ठीक है ना यानी कि इसके ऊपर इनको जो आ, कोई वैकेंसी अगर क्रिएट हो गया है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे आर्टिकल सिक्स फाइव वन के प्रोविजंस के अंतर्गत ठीक है सो आई होप कि आपको प्रश्न स्पष्ट रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ना आ जाइए अगला प्रश्न हमारे पास है इसकी चर्चा कर लें हम लोग ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या कहता है ये देखिए अगला प्रश्न इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ फिर आपके लिए ये प्रश्न विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स दैट वाइस ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा वन और टू में थोड़ा सा फर्क है ठीक है ना विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज द फंक्शन of the president during the temporary absence of the president illness or any other cause by reason of which he is unable to discharge his functions kis anuched mein ye kaha gaya hai ki uprashtrapati rashtrapati ki aasthayi anupasthiti bimari ya koi anya karans ke ke dauran rashtrapati ke karyon ka nirvahan karenge jiske karan ve apne karyon ka nirvahan karne mein asamarth hain ye pravdhan kis anuched ke antargat kiya gaya hai theek hai na so it talks about temporary वैकेंसी ठीक है ना टेम्प्रेरी वैकेंसी के बारे में बात हो रही है और ये टेम्प्रेरी यू मस्ट बी यू शुड यू मस्ट फोकस दीज टर्म्स टेम्प्रेरी एबसेंस ठीक है ना कौन सी तो ये क्या है 
ये आपकी अस्थायी अनुपस्थिति के बारे में बात हो रही है ठीक है क्लियर है ये चीज चलिए सो उसका आंसर आप बता दें पहले देखिए आंसर क्या है सो अगेन यू हैव टेन सेकेंड्स टू रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर सो जस्ट गिव मी योर आंसर आर्टिकल फिफ्टी सेवन आर्टिकल सिक्स फाइव सेक्शन टू आर्टिकल सिक्स सिक्स सेक्शन वन आर्टिकल सेवेंटी वन सो वॉट वुड बी योर आंसर योर टाइम्स योर ऑल्टर टाइम इज गोइंग टू बी एंडेड एट नाइन एंड टेन ठीक है ना सो चलिए अब देखते हैं क्या है आई बिलीव द आंसर इज आर्टिकल सिक्स फाइव टू लेट्स सी कि क्या आंसर है हमारे पास सो so आंसर आपके पास क्या है आंसर आपके पास अनुच्छेद पैंसठ दो ठीक है मेरी बात समझ पा रहे हैं सो इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू ठीक है चलिए सो दिस इज योर आंसर ठीक है दिस इज योर आंसर सिक्सटी फाइव टू नेक्स्ट अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग ठीक है ना अगला प्रश्न लेते हैं ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न होना चाहिए आपके लिए इस पर थोड़ा सा सोचने विचारने का है थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड है ये तो इस पर थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर दे भी देंगे वैसे ठीक है सो ये देखिए दिस इज योर क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रणबीर पीनल कोड रणबीर दंड संहिता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें ठीक है ना आप क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है इसमें कहा गया पहला कि इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ना सारे शब्दों पर ध्यान रखिएगा एंड इन प्लेस ऑफ आई इन प्लेस ऑफ आई A similar criminal law, Ranbir Penal Code, was effective in the state. Was effective in the state. Hindi में है भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं था और IPC के स्थान पर एक समान आपराधिक कानून Ranbir दंड संहिता राज्य में प्रभावी था. ठीक है? तो ये है आपका पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये रहा ठीक है ना सारे स्टेटमेंट्स पे आप कंसीडर करें ठीक है ना को कंसीडर करेंगे सो आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स ठीक है मैं थोड़ा छोटा कर दूं हल्का सा आपके लिए ठीक है आ जाइए सेकंड स्टेटमेंट रीड्स लाइक दिस दिस कोड वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डोगरा डायनेस्टी By Ranveer Singh and it came in effect from 1932. Hindi में है डोगरा राजवंश के काल में यह कोड यानी कि रणवीर कोड रणवीर सिंह द्वारा लाया गया था और जिसे 1932 से लागू किया गया Third one, third statement reads: Thomas Babington Macaulay prepared the provisions of this code. Hindi में Thomas Babington Macaulay ने इस संहिता के प्रावधानों को तैयार किया था यानी कि जो आपके पास रणवीर कोड है ये आपका किसने तैयार किया था जो स्टेटमेंट के हिसाब से थॉमस बाबिंगटन मैकॉले ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए है कि रणबीर पीनल कोड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंडियन पीनल कोड यानी कि आरपीसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आईपीसी टू डील विद क्रिमिनल मैटर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में आपराधिक मामलों से निपटने के लिए रणवीर दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता द्वारा व्यवस्थापित कर दिया गया है सो ये थ्री चार स्टेटमेंट अब आपके हो गए ठीक है ना नाउ यू हैव टू आंसर कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है सो so, आपके पास ये जो कोड है वो इस प्रकार है ठीक है सो जस्ट गिव मी योर आंसर योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड यू हैव अगेन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स टू रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन सो प्लीज गिव मी योर आंसर सो वॉट इज वॉट वुड बी द करेक्ट कोड ठीक है वॉट वुड बी द करेक्ट कोड I can take you back with the previous slides. Second one, third one, and the fourth one. I believe कि सारे स्लाइड आपके स्टेटमेंट आपके दिमाग में अब होंगे. First statement क्या है? Again, I'm taking you back over there. Indian Penal Code was not applicable. This statement is the first statement. Second and third and fourth statement. Now you have to answer. Now you have to answer. Again, all of the above. I believe. दिस इज द परफेक्ट राइट आंसर ठीक है ना सो योर आंसर इज ऑल ऑफ द वर्ब जिन लोगों ने आपने बताया कि ऑल ऑफ द एवर्ब यानी कि सभी स्टेटमेंट सही हैं तो आप बिल्कुल सही हैं ठीक है ना इन बातों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा आपके एग्जामिनेशन के लिए गर्म रह सकता है यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी तो ये जितने भी प्रोविजन्स हैं इन सारे प्रोविजन्स को कृपया करके आप दिमाग में जरूर रखेगा यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना आपके एग्जामिनेशन में है ठीक है ना दैट्स वाई आई हैव पुट दिस क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम पिकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कल मैंने आपको पर कल नहीं परसों मैंने आपको पॉस्को के बारे में पढ़ाया था ठीक है ना एक स्पेशल सेशन लिया था 
अब मुझे इसके बारे में बता दें पॉस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं देखता हूँ कि आपको कितना याद है पॉस्को के बारे में सो प्लीज रीड द स्टेटमेंट्स मैं भी पढ़ भी दे रहा हूँ आप इनको विचार करके अपने आंसर्स को दें ठीक है ना प्रश्न आपके लिए है यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को संशोधन अधिनियम दो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें इंग्लिश में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 2019 ठीक है द फर्स्ट स्टेटमेंट रीड्स लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट एक्ट दोस कमिटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स ऑन अ चाइल्ड बिलो 16 इयर्स ऑफ एज शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 20 इयर्स व्हिच मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन ठीक है हिंदी में यह कहा गया है इस संशोधन अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर भेदक यौन हमले करने वालों को एक ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो कम से कम 20 वर्ष से कम नहीं होगी या आजीवन कारावास के साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है ठीक है ना सो इंग्लिश में पढ़ें ठीक है मेरी बात समझ पा रही है सो so, पहला स्टेटमेंट आपके लिए अगेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वॉट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग वॉट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर टू The definition of sexual assault has been widened to include any persecution, inducement, or administration of hormones or chemical substances to a child with the intent that such child attains early sexual maturity for the purpose of penetrative sexual assault. I again repeat the statement: the definition of sexual assault has been widened to include any persecution, inducement. or administration of hormones or chemical change substances to a child with the intent that such child attains early sexual maturity for the purpose of penetrative sexual assault hindi mein yawn utpuran ya sexual assault ki paribhasha ko isme vistrit karke bataya gaya hai ki isme woh sare kritya shamil honge jisse kisi bacche ko hormone ya kisi bhi rasayanik padartho se प्रशासित किया गया यानी इसको दिया गया हो ताकि बच्चे को यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से जल्दी यौन परिपक्वता प्राप्त हो सके सो आई होप कि ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में रहेगा थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या हमारे पास व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट थर्ड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट सो सब्सिक्वेंटली हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है द थर्ड स्टेटमेंट इज दिस द न्यू अमेंडमेंट एक्ट डिफाइंस चाइल्ड पॉर्नोग्राफी एज any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child which include photograph video digital or computer generated images indistinguishable from an actual child and images created adapted or modified but appear to depict a child again i repeat the statement tab tak hindi mein aap log padh le the new amendment act defines child pornography as any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child which include photograph video digital or computer generated images indistinguishable from an actual child and images created adapted or modified but appear to depict a child so i believe ki third statement bhi aapko samajh mein aa raha hoga now the last statement is what we must go through this the fourth statement to curb child pornography The act provides that if a person stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any matter please sare words pe dhyan rakhiyega in any man- manner shall not be punished less than 3 years which may extend to 5 years or with fine or with both however in the event of a second or subsequent conviction the punishment would be up to 7 years and fine सो so, ये आपका चौथा स्टेटमेंट है नाउ यू हैव टू गिव योर आंसर सो सेलेक्ट द करेक्ट कोड दिस इज द कोड वन एंड टू टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री एंड ऑल ऑफ द एव सो आई एम टेकिंग यू बैक फॉर द स्लाइड्स सो दैट यू कुड अगेन रीड द स्टेटमेंट्स द फोर्थ वन इज दिस टू कब चाइल्ड पोर्नोग्राफी टेल पीयर्स एंड फाइन यू मस्ट हैव गॉन थ्रू क्विकली नेक्स्ट previous slide previous slide again the new amendment act defines child pornography right again taking you back 
the definition of sexual assault has been widened again taking you back according to the amendment act the uh, those committing penetrative sexual assaults on child below 16 years of age das 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 okay na so now give me your answer so i'm waiting for your answer i'm giving you 10 seconds again 10 seconds again okay right good great okay right so let's see i believe all of the four all of these all right theek hai maine kal aap logo ko detail mein parso aap logo ko detail mein bataya tha theek hai na aap pasco ko zarur dhyan mein rakhenge pasco aapke news mein lagatar bana hua hai kai baar pasco pasco poxo sorry पॉक्सो पॉक्सो आपके एग्जाम न्यूज़पेपर में आता रहता है आपने सुना भी होगा अक्सर पॉक्सो के मामले कोर्ट में चलते रहते हैं न्यूज़पेपर में आए दिन आपको पॉक्सो से रिलेटेड मैटर्स दिखते रहते हैं 2019 में पॉक्सो जो एक्ट रहा है 2012 का उसमें अमेंडमेंट किया गया है अमेंडमेंट अगस्त में हुआ है तो इसमें जो भी जो अमेंडमेंट हुए हैं जो उसके फीचर्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं पॉक्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एक डिट्रेंट है ये और ये इंश्योर करता है बच्चे के लिए एक उनको फ्री डिग्निफाइड और डिसेंट लाइफ के लिए ठीक है ना तो यहाँ से सवाल मेरे ख्याल से बनने की पूरी संभावना है आप पॉक्सो के जितने भी प्रोविजन हैं उन सारे प्रोविजन को जरूर ध्यान में रखिएगा मेरे लिमिटेशन है यहाँ पर इन चार ही प्रोविजन को यहाँ डालने की लेकिन आप जितने भी उसके प्रोविजन हैं अमेंडमेंट एक्ट के उसका एक कंपेरिजन दो के साथ दो इन दोनों से कंपेरिजन करते हुए ध्यान में ज़रूर रखेंगे प्लीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात रहे सो यू मस्ट जो पॉक्सो एक्ट है 2012, ठीक है वर्सेस पॉक्सो एक्ट 2019, यू मस्ट हैव अ कंपैरिजन ऑफ दिस ठीक है ना इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे इट्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेम्स के लिए फॉर योर प्लेम्स 2020, इसके जितने भी प्रोविजन है ना सारे के सारे प्रोविजन्स ऑल प्रोविजन्स प्लीज सारे के सारे प्रोविजन्स को आप प्लीज ध्यान में जरूर रखेंगे यू मस्ट कीप इन योर माइंड ठीक है मेरी बात समझ पा रहे हैं सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग बात करें नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट ऑन द लास्ट क्वेश्चन इट इज एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन राइट सो इज अ न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन ठीक है ना मॉनिटरनी आपकी थोड़ी टूटनी चाहिए तो इट्स अ न्यू एजर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन में एजर्सन क्या कहता है द पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स टू इश्यू दिज राइट इज वाइडर दैन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हिंदी में है जो रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा व्यापक हैं एजर्सन है रीजन है कारण क्या कहता है इंग्लिश में द सुप्रीम कोर्ट हाज द पावर to issue these writs only for the purpose of enforcement of fundamental rights whereas the high court can issue these writs not only for purpose of enforcement of fundamental rights but also for the redress of any other injury or illegal illegality owing to the contravention of the ordinary law provided certain condition are satisfied hindi mein sarvoch nyayalay ko karan mein sarvoch nyayalay ko ye adhikar keval maulik adhikaron ke pravartan ke uddesh se जारी करने की शक्ति है जबकि उच्च न्यायालय इन अधिकारों को न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उद्देश्य से जारी कर सकती है कर सकता है बल्कि साधारण कानून के उल्लंघन के कारण या अवैधता के अवैधता के निवारण के लिए भी कर सकता है बशर्ते कुछ शर्तें संतुष्ट हों यानी कि पूरी होती हों ठीक है ना सो मेरी बात समझ पा रहे हैं सो दिस इज द क्वेश्चन ठीक है ना आई रियली वर्क फॉर यू ठीक है ना अब आपको ये नहीं लगता होगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ मैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न हैं आपके लिए ठीक है ना अब इसका आंसर आपको देना चाहिए सो so, आपके लिए जो ऑप्शन हैं वो देख लीजिए क्या है अब इस ऑप्शन को आप लोग देख लें पढ़ लें ये आपको आपको आंसर करना चाहिए निश्चित तौर पर आपको आंसर करना चाहिए विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू द एब स्टेटमेंट यानी कि जो उपरोक्त उपरोक्त जितने भी वक्तव्य हैं उनमें से कौन कौन सा सही है ठीक है ना तो ए है ऑप्शन आपके पास बोथ ए एंड आर आर ट्रू यानी कि ए और आर यानी कि एजर्शन एंड रीजन यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं एंड आर इज एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ठीक है ना मेरी बात समझ पा रहे हैं ये और जो आर है वो उचित व्याख्या है किसका कथन का यानी कि एजर्शन का बी कहता है ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी स्टेटमेंट कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स डी कहता है 
A is false, but R is true. So what would be your response? Just let me know. So let's see. Have both A and R are true, but R is an uh, and R is an acceptable explanation of A. ये मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा समीक्षा देने की जरूरत नहीं है फंडामेंटल राइट के समय मैंने बताया था कि रिट जारी करने का जो अधिकार होता है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक होता है ज़्यादा बड़ा होता है उसके पीछे का कारण ये है उसके पीछे का उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है मेरे शब्द ही वही थे उन्हीं वाक्यों को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो केवल फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट जारी कर सकती है जबकि हाई कोर्ट अदर मैटर्स पर भी रिट जारी करने का अधिकार रखती है जैसे स्टैटरी मैटर्स अदर ऑर्डनरी लॉज के ऊपर में तो स्टैटरी अदर ऑर्डनरी जो लॉज होते हैं उसके ऊपर भी हाई कोर्ट क्या कहते हैं रिट जारी करने का अधिकार रखती है इसलिए ये जो रिट जो रिजिक्शन होता है वो हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक हो जाता है सो अगेन आई एम टेकिंग बैक टू द प्रीवियस लाइट ठीक है for what to have a look on the question supreme power has the power to issue these writs only for the purpose of enforcement of the fundamental rights whereas the high court can issue these writs not only for the purpose of enforcement of fundamental rights but also for the redress of any other injury or illegality owing to the contravention of the ordinary law provided certain conditions are satisfied theek na so these are the constitutional terms the words the statements that you must have must to keep in your mind right so i believe ki these questions jo these sets of the questions are that is would be very very beneficial for you theek hai na aur aapka ek acha exercise healthy exercise ho raha hoga polity ke antargat and i try my level best to match with the expectation of upsc theek hai you might face it in the examination theek hai to jo bhi questions jo bhi standard question hai wo bilkul inko pe ek question ko frame karne ke liye mujhe agar current ka rehta hai i take 45 to 50 minutes so you could imagine these five questions at least two and half hour at least two and half hour main khud se type kar raha hu koshish kar raha hu ki hindi jitni ho jaye khud se theek hai kyunki yahan par hindi ka kuch constraint tha theek hai na i don't have the translator i don't have the editor bas mere paas keval kya hai type is the wo english kar sakta hai so that's why mere prayas ko ab vyarth na jaane dein don't let it go in vain theek hai aur apne result ko zarur sunishchit kare and again aap logo se kai bar ye repeat kiya hai जी सर प्लस कोर्स कैसे ज्वाइन करें सो आई हैव अगेन अ स्लाइड फॉर यू फॉर द प्लस कोर्स यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू टी ट्वेंटी प्लस कोर्सेज के लिए सो नाउ वॉट यू हैव टू सी वॉट यू आर लुकिंग हियर राइट हियर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज माई कोड ठीक है ना दिस इज माई कोड राइट हियर सो दिस इज माई कोड पवन टेन ठीक है ना डोंट फॉरगेट दिस पवन टेन सो दिस इज माई कोड अगर आप क्या करते हैं यू पी एस सी प्लस के कोर्स पर कराना चाहते हैं तो आप प्लस टेन जो ये पवन टेन का कोड है इसको मिस ना करें ठीक है ना आप कैसे परचेज कर सकते हाउ यू कैन परचेज दिस ठीक है ना सो अगेन यू हैव अ स्लाइड फॉर दिस आपके लिए एक है यहाँ आपको क्या करना है कि जो आपको गोल सेलेक्ट करना होता है दैट इज कॉल्ड यू पी एस सी सी का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ठीक है ना जैसे ही आपने ये गोल सेलेक्ट किया ठीक है ना ये जैसे ही आपने गोल सेलेक्ट किया गोल सेलेक्ट करने के बाद ये आपको हाईलाइट होगा यू पी ठीक है ना देन यू हैव टू प्रोसीड देन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन ये जो है ये क्या है गेट सब्सक्रिप्शन आप यहाँ जाएंगे यहाँ आने के बाद आपको जो मेरे कोर्सेस थे जो अभी मैंने जस्ट कंप्लीट करा है ठीक है ना जस्ट कंप्लीट करा है वो सारा आपको दिख जाएगा इंडियन पॉलिटी का कोर्स हमने भी कंप्लीट करा है अभी आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर का भी हमने कंप्लीट करा है कोर्स ठीक है ना सो आर्ट एंड कल्चर भी हमारा भी कोर्स कंप्लीट हुआ है ठीक है ना और इन सबों से एग्जामिनेशन यू पी में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं अभी पेपर में पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर से जो भी प्रश्न आए हैं इससे बाहर नहीं गया है इससे बाहर नहीं गया मैं बार बार कह रहा था अभी मैं सैटरडे को इसकी सारे एविडेंसेस के साथ मैं आपसे बात करूंगा ठीक है राइट सो ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं जो भी मेरे कोर्स के थ्रू आएंगे आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आपको क्या करना होता है फिर जब आप नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पर यू का सब्सक्रिप्शन फी दिखाई देता है सब्सक्रिप्शन का जो फी है वो क्या क्या है ठीक है ना आपके पास वन मंथ का भी ये ऑप्शन है वन मंथ के लिए एट थाउजेंड पर मंथ है ठीक है ना बट आई विल रेकमेंड यू नॉट गो फॉर लेस देन सिक्स मंथ्स ठीक है ना इसे सिक्स मंथ से नीचे आप ना जाए ठीक है ना लेकिन आपको मैं कहूँगा कि कम से कम आप एक साल का लें मिनिमम वन ईयर के लिए लें ठीक है ना वन ईयर का जो फी है वो बैठता है फोर्टी अगर आप पवन टेन का जो कोड है ये पवन टेन यूज करते हैं यू विल गेट टेन इंस्टेंट डिस्काउंट ठीक है ये आपको क्या मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा तो ये जो आपका कोर्स होगा ये पड़ जाएगा छत्तीस हजार रुपए का थर्टी सिक्स के मतलब थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है मेरी बात समझ पा रहे हैं ये सो इंस्टेड ऑफ फोर्टी थाउजेंड यू विल हैव टू पे थर्टी सिक्स थाउजेंड वाली ठीक है सो आप क्या करेंगे इस रेफरल कोड को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ठीक है ना यहाँ इंटर रेफरल कोड करेंगे आप ये आपको डालना होगा 
पवन टेन ठीक है आपने ये डाल दिया पवन टेन ठीक है पवन टेन डाल दिया आपने जब ये डाल देंगे देन यू विल हैव टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट ठीक है ना प्रोसीड टू पेमेंट ठीक है मेरी बात समझ पा रहे हैं अब यहाँ आ गया पवन टेन अप्लाई कर दिया आपने प्रोसीड टू पेमेंट अब जब पेमेंट के लिए आप प्रोसीड करेंगे देन यू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ठीक है ना रेफरल कोड आपने डाल दिया ये सारी चीज़ें हो गई टेन परसेंट डिस्काउंट ये सारी चीज़ें होंगे फोर्टी थाउजेंड की जगह थर्टी सिक्स थाउजेंड आ गया उधर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड दिख रहा होगा लेकिन जैसे ही आपने पवन टेन डाला ठीक है ना इट विल बिकम वॉट थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है अगेन आई टेक यू बैक ये जैसे आपने ये डाला है ठीक है ये डालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ये थर्टी सिक्स थाउजेंड का हो जाएगा ठीक है थर्टी सिक्स थाउजेंड का हो गया अब आएंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेमेंट मेथड करना होगा आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हर किसी का ऑप्शन है ठीक है ना गूगल पे का भी ऑप्शन है यू का वॉलेट का जो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस का पूरा ध्यान रखा गया है दस ओला मनी फ्री चार्ज पे ठीक है ना एंड देन यू विल हैव टू पे फॉर दैट ठीक है जैसे आप पे करेंगे देन यू विल रजिस्टर्ड विथ मी ठीक है सो थैंक यू वेरी मच आपका दिन शुभ हो फिर मिलते हैं चार बजे अपनी क्लास में फिर आठ बजे संसद के एबीज में टिल देन बाय बाय टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव एंड वीसेस